ആസിഡ് ബേസസ് ആൻഡ് സോൾട്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ നിയോസിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് വണ്ണിലെ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ആസിഡ് ബേസ് ആൻഡ് സോൾട്സ് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് മൂന്നും എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റിൽ ആസിഡിനെയും ബേസിനെയും സാൾട്ടിനെയും ഒക്കെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആസിഡ് എന്നും എന്താണ് ബേസ് എന്നും എന്താണ് സാൾട്ട് എന്നും ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളെ കുറിച്ചും മറ്റുമൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ആസിഡ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബേസ് ആസിഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിരുന്നു ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ആർ സോർ ഇൻ ടേസ്റ്റ് ആർ നോൺ ആസ് ആസിഡ്സ് പുളിയുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ ആസിഡ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ആർ ബിറ്റർ ഇൻ ടേസ്റ്റ് കയ്പുള്ള വസ്തുക്കളെ അതുപോലെ ഫീൽ സോപ്പി വൈൽ ടച്ചിങ് നമ്മൾ തൊടുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു സോപ്പി ഫീലിങ് സോപ്പ് കയ്യിലായതുപോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉള്ള വസ്തുക്കളെയൊക്കെ നമ്മൾ ബേസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക സോപ്പ് ഒരു ബേസ് ആണ് അപ്പോൾ ആസിഡും ബേസും നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചു വെച്ചതാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ആസിഡ് ആസിഡിക് നേച്ചർ കാണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ബേസ് ബേസിക് നേച്ചർ കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആസിഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആസിഡ്സ് ആർ ദോസ് സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് റിലീസ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് വെൻ ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ ആസിഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യും എന്താ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് അയോൺസ് മുമ്പ് പഠിച്ചാണല്ലോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് നമ്മുടെ മുൻ ചാപ്റ്ററുകൾ എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മുൻ ചാപ്റ്ററുകളൊക്കെ അറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ തുടർന്ന് ഈ ചാപ്റ്ററുകളൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് മുമ്പ് പഠിച്ചാണ് നമ്മൾ ചാർജഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതായത് ഒരു ചാർജ് ഉള്ള ഒന്നുകിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ അയോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോൺസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു കോമ്പൗണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോൺസിനെ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കുക ഈ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസിന് സ്വന്തം നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അത് വാട്ടർ മോളിക്കോളുമായി കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺസ് ആയിട്ടാണ് അത് നിലനിൽക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള സാധനമായിരിക്കും സോൾട്ട് ഫോമിലോ ഗ്യാസസ് ഫോമിലോ ആസിഡിന് അസിഡിക് നേച്ചർ കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ ഉദാഹരണമാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡും ഒക്കെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് സി എൽ ആണ് എച്ച് സി എൽ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോറിൻ നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും ഗ്യാസുകളാണ് ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും കൂടെ കുളിച്ചേർന്നാണ് എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസാണ് പക്ഷേ ഗ്യാസ് ഫോമിൽ എച്ച് സി എല്ലിന് അസിഡിക് നേച്ചർ ഉണ്ടാവില്ല അത് അസിഡിക് നേച്ചർ കാണിക്കണമെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കണം എച്ച് സി എൽ ഗ്യാസ് വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് ലയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡാണ് ഈ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ എച്ച് ടു ഒ കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺസായി മാറുമ്പോഴാണ് ഒരു ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു ലിക്വിഡ് ആസിഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇനി ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് റിലീസ് ഹൈഡ്രോക്സി അയോൺസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസ് ആൻഡ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസ് ആണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ബേസ് എന്ന് വിളിക്കും വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ബേസുകളെ ദ ബേസസ് വിച്ച് ആർ സൊലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ഇസ് കോൾഡ് ആൽക്കലീസ് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ബേസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽക്കലീസ് ഉദാഹരണം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്ര
അതുപോലെ തന്നെ ബേസ് ആണ് കെ ഒ എച്ച് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള അയോൺസ് ആണ് ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള അയോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആസിഡിൽ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ആണ് അസിഡിക് നേച്ചർ നൽകുന്നതെങ്കിൽ ബേസിൽ ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസ് ആണ് അതിന് ബേസിക് നേച്ചർ നൽകുന്നത് ഇനി ആസിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആസിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സോറിൻ ടേസ്റ്റ് പുളിയായിക്കൊണ്ടാവാം ബേസ് ആണെങ്കിൽ ബിറ്റർ ഇൻ ടേസ്റ്റ് കയ്പായിക്കൊണ്ടാവാം ആസിഡ് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണ്ടി സോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ നമ്മളൊരു വെള്ളത്തിലൂടെ ഈ ഈസി ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ കുറച്ച് ആസിഡ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി സിമ്പിളായിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ബേസ് ആണെങ്കിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യും ആസിഡ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസിനെ റെഡ് ആക്കി മാറ്റും ബേസ് റെഡ് ലിറ്റ്മസിനെ ബ്ലൂ ആക്കി മാറ്റും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ലാബിലൊക്കെ പരീക്ഷിച്ച് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഡൈല്യൂട്ട് ആസിഡും ഡൈല്യൂട്ട് ബേസും ഡൈല്യൂട്ട് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്നാണ് ഉദാഹരണത്തിന് സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഇളക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും നമ്മളതിനെ കുറച്ചും കൂടെ വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിലിങ്ങനെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നു വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ മധുരം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അതായത് അതിൻ്റെ ഷുഗർ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും ഇതേപോലെയാണ് ഹൈഡ്രോണിയം കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അത് ഡൈല്യൂട്ട് ആസിഡ് ആവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡൈല്യൂട്ട് ബേസും ഹൈഡ്രോക്സിയൽ അയോൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അത് ഡൈല്യൂട്ട് ബേസായി മാറും ഡൈല്യൂട്ട് ആസിഡ് ആസിഡിനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഹൈലി എക്സോ തെർമിക്കാണ് എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് റിയാക്ഷൻ വിച്ച് റിലീസ് ഹീറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ആസിഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹൈലി എക്സോ തെർമിക് ആയിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യും ചൂട് പുറത്തേക്ക് വരും നമ്മൾ സാധാരണ പറയാ ചെയ്യാറുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ച് ആസിഡിനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ആസിഡിനെ ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതും ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മൾ ആസിഡിനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്പ്ലാഷ് ചെയ്യും നമ്മൾ കുളത്തിലേക്കൊക്കെ കല്ലിടുമ്പോൾ വെള്ളം തെറിച്ച് വരുന്നത് പോലെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുകയും നമുക്ക് പൊള്ളലേൽക്കാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പലപ്പോഴും ആസിഡ് ആക്രമണങ്ങളൊക്കെ ആസിഡ് ആരുടെയെങ്കിലും മുഖത്തോ ശരീരത്തിലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊള്ളും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആസിഡ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ആസിഡിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷനാണ് ഹൈലി എക്സോ തെർമിക്കാണ് ധാരാളം ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യും ഇതുപോലെ തന്നെ ബേസിനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷനാണ് ഇത്രയിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് പാത്രം ചൂടാവുന്നത് ഇത്രയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേസാണ് അതിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യും എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷനാണ് ഇനി ആസിഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് റിലീസ് മോർ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് സ്ട്രോങ് ആസിഡാണ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് കുറേ കൂടുതൽ റിലീസ് ചെയ്യും ഉദാഹരണം എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് വീക്ക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ആസറ്റിക് ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിനഗർ സുർക്കയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സുർക്കയാണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് അതിൽ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കുറവായിരിക്കും അതേസമയം നമ്മൾ ആ അസറ്റിക് ആസിഡിന് പകരം എച്ച് സി എൽ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഡേഞ്ചറസ് സിമിലർലി സ്ട്രോങ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലീസ് മോർ ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസ് എക്സാമ്പിൾ എൻ എ ഒ എച്ച് വീക്ക് ബേസ് ആണെങ്കിൽ റിലീസ് ലെസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ചില ആസിഡിൻ്റെ സോഴ്സുകൾ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതാണ് വിനഗർ അസറ്റിക് ആസിഡാണ് ടൊമാറ്റോയിൽ ഓക്സാലിക് ആസിഡാണുള്ളത് ഓറഞ്ചിൽ സിട്രിക് ആസിഡാണ് ലെമണിൽ സിട്രിക് ആസിഡാണ്
നമ്മൾ സെവൻ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ സോഡയൊക്കെ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വെള്ളവുമായി കൂടിച്ചേർന്നാൽ കാർബോണിക് ആസിഡായി മാറും അത് നമ്മളുടെ സ്റ്റമക്കിൻ്റെ അസിഡിറ്റി കൂട്ടുകയും അൾസർ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആസിഡിൻ്റെ അമിതമായ ഉപയോ ഉപയോഗം നമുക്ക് ഹാംഫുള്ളാണ് എന്നാൽ അമിതമല്ലാത്ത രീതിയിൽ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആസിഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും മിനറൽ ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കരുത് ഓർഗാനിക് ആസിഡുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അടുത്ത സെക്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തുടരാം